তাহলে ওপেন করে দেন হ্যাঁ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমরা করতালি দেই করতালি দেই পাথর কি বানানো হয়নি নাকি স্যার পাথর স্যার নিচে আছে ডেলিভারি দেন নাই তো পাথরের নিচে কি লেখা আছে স্যার ওই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নাম তো ছিল স্যার তো কি হইছে শেষ পর্যন্ত স্যার ওই যে ওইটা স্যার মন্ত্রীমাদের না আসাতে স্যার এটা টেস্টিং করা হয়েছে স্যার এটা কি বলছে যে উনি না আসলে পরে নাম মুছে দিতে হবে স্যার পিএস পিএস স্যার এর সাথে কথা হয়েছে স্যার পিএস কই না পিএস কই এটা খুলে ফেললে স্যার এটা আসবে স্যার তো এটা রাখেন না কেন उद्बोधन कर खरचार स्मार्ट तथ्य केंद्र ना बोले स्मार्ट सार्विस पॉइंट तथ्य तो एक प्राइमरि स्टेज छो ऑनलि प्रोभाइडिंग इनफरमेशन ओटा पार हो আমরা গেছি ইন্টারঅ্যাকটিভ তারপরে গেছি ট্রানজাকশন এখন আসছি ট্রান্সফরমেশন আমরা ফোর্থ স্টেজে সো এটাকে আমরা ইউনিয়ন ইনফরমেশন সার্ভিস যেরকম কনভার্ট করে ডিজিটাল সার্ভিস সেন্টারে প্রয়োগ করছি এখন আমরা পোস্টটাকেও আমরা স্মার্ট পোস্টে যাচ্ছি ঠিক আছে যেরকম যে দারাজের মালের জন্য যোগাযোগ করুন দিছে না তো এই দারাজের মালের জন্য যোগাযোগ এই বাপ্পির সাথে করবে ও দিয়ে গেছে তাহলে এখন এটা পোস্ট অফিসকেই আমরা দারাজ এসে সবার জন্যই আমরা পয়েন্ট করব তাহলে এই বাপ্পি সাহেবের সাথে পার্সোনালি যোগাযোগ না করে পোস্টের সাথে যোগাযোগ করলে দারাজের জন্য সুবিধা পোস্টের জন্য সুবিধা আমরা ওইটাই আমরা পার্টনারশিপে যাব বাপ্পি কি এখানকার উদ্যোক্তা তো ওই উদ্যোক্তা আপনার তো গাইডলাইন নাই যার ফলে উদ্যোক্তা কি করতেছে ওর পার্সোনাল ব্যবসা করতেছে ও কিন্তু এটা প্রফেশনাল ব্যবসা করতেছে না এই কারণে আমি বলছি যে আমাদের প্রত্যেকটা ই সেন্টারের যারাই অলস এবং অসৎ এদেরকে বাদ দিয়ে আমরা এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড অনেস্ট অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং ট্যালেন্টেড স্মার্ট ছেলে মেয়েকে স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্টে নিয়োগ দিব আমি শুনলাম যে তাদের সাথে কোনো আপনার চুক্তি নাই একটা সরকারের প্রতিষ্ঠানে এখানে কত সেন্সিটিভ ইনফরমেশন থাকে কত টাকা লেনদেন হয় এখন এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে যদি একজন এজেন্ট এখানে যদি আপনার এক লক্ষ টাকা নিয়ে চলে যায় তাহলে এটার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং পোস্টার একটা ইমেজের ব্যাপার আছে তো এই যে মনে করেন যে বাপ্পি ও তো এখানে স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্টটাকে প্রমোট করছে না ও পার্সনকে প্রমোট করছে ওর পার্সোনাল ব্যবসা করতেছে কিন্তু এখানে যদি ও বলতো যে এই স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্টে এসো তাহলে পরে ওর যদি কমিশন থাকে দশ টাকা তাহলে পোস্ট অফিস পেতো পাঁচ টাকা আবার দারাজেরও সুবিধা হইতো বিশ টাকার ওর সাশ্রয় হতো তো এই প্রফেশনালিজম যদি না থাকে তাহলে এখানে আপনার মনে করেন স্যার ভুল হইছে স্যার আমাদের ই কমার্সে যে প্রোডাক্টগুলো আসে স্যার তো এখানে বসে কি পোস্ট পোস্টে কি পোস্ট মাস্টার তো এখানে ভুল হইছে তো ওনার শোক নাই এটা ভুল হইছে আমি যে আসলাম এখানে 5 মিনিট আগে আমার শোকে পড়লো উনি যে কতদিন হলো আছেন আপনি স্যার দুই বছর তো দুই বছর শোকে পড়ে নাই এক সপ্তাহ আগে তো এক সপ্তাহ হলো শোকে পড়ে নাই শোকে পড়লো তার সারা সারা আগে ভুল হইছে এটা তো লিখতে পারেন না স্যার তাহলে পরে আমি এসে আরেকজন দিব এখানে হলো স্বপনের সাথে যোগাযোগ করো আমি রতনের সাথে যোগাযোগ করো এখানে আপনি একশো জনের স্টিকার লাগাই দেবেন আমি আপনাকে চাচ্ছি কি আমি বলছি যে পোস্টকে প্রাইভেটাইজ না করে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপের অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে আমরা তো পোস্টটাকে বেসরকারি করতে চাচ্ছি না তাহলে খুশি হবেন সবাইরে যদি আমরা গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে বিদায় করে দিই খুশি হবেন 
তাহলে পোস্টের এই যে বসে আছে তেরো চোদ্দ হাজার আপনার কর্মতা কর্মচারী কর্মকর্তা এদেরকে বিদায় করে দেব হ্যাঁ তাহলে এই আড়াই হাজার কর্মচারী কর্মকর্তা আপনার খুলনা পুরাতে কোথায় গেল পিএমজি প্রত্যেক মাসে বিশ লাখ টাকা লোকসান হয় এই আপনার হলো খুলনা অঞ্চলে আপনি এই যে দারাজ এই যে ও দারাজের মালের জন্য আপনার বিশ লক্ষ টাকা লস করতেছেন এটা কি হবে মানবো আমরা আবার সাড়ে সাত কোটি দিয়ে বিল্ডিং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা বানাই দিল দারাজের আছে এরকম সাত কোটি টাকা বিল্ডিং আমরা সেবাটা বাড়াবো এই তো সিম্পল থিং কিন্তু কারণ হচ্ছে যে এখানে পোস্টমাস্টার যে আছে ওই মনে করেন যে এটা কেন লাগাইতে পারছে কারণ পোস্টমাস্টার বেতন ফিক্সড এখানে মেহেরপুরের যদি ওনার এই সেন্টারে আয় কত এই অফিসের আয় কত প্রত্যেক মাসে উনি জানে না তাহলে এখানে এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা আয় আপনার এখানে ব্যয় কত এই কারেন্ট বিল তাহলে বুঝেন তাহলে ঘাটতি কত কিন্তু তার মাল যদি ঠিক মতো ডেলিভারি না হয় দেখলেন না কয়েকদিন আগে পাঁচশো জন সারাই ঘুরছে এখানে আপনার মনে করেন যে ওই জন্যই বলছি যে যারা তারা থাকবে আপনাদের কোন ওভারসি মনিটরিং নাই যার ফলে এই অবস্থা দায়িত্ব পালন করে আপনি কি এটা কি আমি জিজ্ঞেস করেছি কি আপনি মনে করেন যে পুরো সিলেবাস মুখস্থ রাখতে বলছি আপনার এটা মাথা মতো থাকতে হবে না এটা যদি আপনার নিজের কোম্পানি হইতো তাহলে কি আপনি কাগজ খুঁজতেন প্রবলেম তো এটি হয়েছে এই কারণেই আমরা অংশীদারিত্ব চাচ্ছি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাক অধিদপ্তরের ব্যাপারে অত্যন্ত উনি আগ্রহী এটাকে উনি সচল করতে চান মানুষের সেবায় উনি বলেন যে এই চিলিং বক্স দাও এই ট্রান্সপোর্টেশন দাও লজিস্টিক্স দাও কিন্তু দিয়ে লাভ কি হচ্ছে আপনি তো ম্যানেজমেন্ট তো নাই ঠিকভাবে এই কোটি কোটি টাকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার হাজার হাজার লোকবল জনবল এদেরকে আপনি ইউটিলাইজ করবেন না তিরিশে জুনের মধ্যে যদি এগুলো পরিবর্তন না হয় তাহলে আপনাদের পরিবর্তন হবে এটা মাথায় রেখেন 
সুযোগ আমরা দিচ্ছি সময় আমরা দিচ্ছি কিন্তু সেই সময় এবং সুযোগকে কাজে যদি না লাগান তাহলে কিন্তু আমরা কোন দায়িত্ব নিতে পারব না বুঝছেন দেখছেন তো দ্বারা যে যে এখন ওরা লসে পড়ছে ছাড়াই করে দিচ্ছে পাঁচশো জন আমরা কিন্তু বাধ্য হব আর যদি শ্রম দিয়ে সততা দিয়ে নিষ্ঠা দিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে এটা একটা ইফিসিয়েন্ট একটা অর্গা মানে মেকানিজম দাঁড় করাতে পারেন পোস্টকে যদি মানে প্রফিটেবল করতে পারেন তাহলে আপনারা শুধু থাকবেনই না আপনারা আরও প্রশংসিত হবেন এবং আরও মূল্যায়িত হবেন আপনাদের আরও সেবা সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হবে আর যদি আপনারা পোস্টকে একটা ইফিসিয়েন্ট একটা স্মার্ট অর্গানাইজেশনে পরিণত করতে না পারেন পোস্টের যদি এই কার্যক্রমে পরিবর্তন আনতে না পারেন তাহলে আপনাদেরকে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে এটা মাথায় রাখেন এবং এই মেসেজটা আপনি খুলনার সবাইকে দিয়ে দিবেন ঠিক আছে আর বলেছি যে স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্ট হবে এবং নৈশ হবে কারণ হচ্ছে পোস্টের সবাই কিন্তু আসতে চায় আর্থিক লেনদেন বিভিন্ন কিছু পার্সেল এগুলো হচ্ছে অফিস টাইমের পরে চারটা পাঁচটার পরে আসতে চায় তো এই জন্য নৌশো কালীন আর কি আমরা সেবাটা আমরা দেওয়ার জন্য এখানে জুনের মধ্যে বেসরকারি খাতের সাথে পার্টনারশিপে ব্যাংকিং আপনার পেনশন এবং লজিস্টিক্স ই কমার্স এই চারটা এরিয়া মিলে এখানকার আয় বাড়াতে হবে ব্যয় কমাতে হবে এটাকে প্রফিটেবল করতে হবে ঠিক আছে আর যদি প্রফিটেবল না হয় তাহলে আমরা কিন্তু কঠোর সিদ্ধান্তে যাব তখন আমাদেরকে দায় দিতে পারবেন না এখানে হয় মেহেরপুরে অভিযোগ দিছে যে যারা এখানে ভাঙাটা আসে মানে এখন সাংবাদিকদের কাছে হয়তো সরাসরি হয়রানি হয়নি সাধারণ কেউ হয়েছে তো সেটা আপনারা এখন বলেন যে এখানে কেউ যদি ফিক্সড ডিপোজিট করে বা ভাঙাতে আসে তাহলে তাদের হয়রানি হতে হবে কি না অবশ্যই হবে না স্যার আমি শুধু বলি যে আমি ডিপিএমজি আপনাদের এরকম কোনো ইনফরমেশন যদি কেউ দেয় সাথে সাথে ওয়েবসাইটে আমাদের সবার নাম্বার দেওয়া আছে সাথে সাথে এবং আমাদের জিআরএস সিস্টেম চালু আছে আপনারা মানে আইদার আপনারা জিআরএসে আপনারা অভিযোগ দিবেন অথবা আমাকে সরাসরি ফোন করে দয়া করে বলবেন আমরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর তো নাম্বার দেন আপনি এবং সেবার মানটা আমার নাম্বার আমার কথা পরিষ্কার ডাক অধিদপ্তর একটা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সবাই কাস্টমাররা আসবে জনবান্ধব হতে হবে জনবান্ধব হতে হবে হাসি মুখে সেবা দিতে হবে কাস্টমাররা এসে দুইটা বকাও দিতে পারে গালিও দিতে পারে তারপরেও ঠান্ডাভাবে ধৈর্য ধরে তাকে সেবাটা দিতে হবে আমরা দেখতে চাই যে ডাক অধিদপ্তর একটা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কারণ ডাক অধিদপ্তরে ঐতিহ্য আছে তাদের কিন্তু একটা ভাবমূর্তি আছে এটাকে আমরা আরও বৃদ্ধি করতে চাই এই ঐতিহ্যটাকে এখন আধুনিকতার ছোঁয়া দিয়ে আমরা সেবা দিয়ে আরও জনপ্রিয় করতে চাই লাভজনক করতে চাই আমাদের ডাকের যত সেবা আছে সেটাকে সেবা আরও বাড়াবো অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আরও বেশি আমরা পার্টনার নেব এবং পাশাপাশি আমরা এটাকে জনপ্রিয় করব লাভজনক এবং জনপ্রিয় এটা করার জন্য যে যেই করা সেটা করবেন ঠিক আছে আর আপনারা যেটা বললো এটা সহ ট্রিপল থ্রিতেও আপনারা ফোন করে জানাইতে পারবেন আমরা ডাককেও অ্যাড করে দেব ঠিক আছে